Orthodoxy is the version of faith. Orthodox look, Orthodox outlook, Orthodox way of life, Orthodox goal of life, Orthodox mind, Orthodox bent of mind. Being Orthodox, we must have Orthodox conviction. John, His Grace, Yakumar Elias, has a shares main cases of Orthodoxy. In Learn Orthodoxy with Mark Elias. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസവും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വേദപുസ്തക പഠനവും നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസിയുടെ സമൂഹമേ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാനും ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും തിരുവചന സത്യത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈ ഡു പീപ്പിൾ ഗോ എസ്ട്രേ ഫ്രം ദ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ട്രൂ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു യു ആർ റോങ് ബിക്കോസ് യു നോ നൈ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നോ ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ജീസസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദം യു ആർ റോങ് ബിക്കോസ് യു നോ നൈ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നോ ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അറിയായികയാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു തിരുവചനം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിൻ്റേതായ സതുദ്ദേശത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം തെറ്റിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാം തെറ്റിപ്പോകും ആകയാൽ തിരുവചനം ശരിയായി പഠിക്കണം ദൈവശക്തി എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം അതിനായി ദൈവം നമ്പരാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും തുറന്നു തന്നെ പറ്റുകയുള്ളൂ ആകയാൽ ദൈവമേ തിരുവചനത്തിന് അത്ഭുതമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എമാവസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണം പൗലോസിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് ലുതിയാട് ഹൃദയത്തെ തുറന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും തുറക്കണം അതുപോലെ തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ദൈവം ബുദ്ധിയെയും ഹൃദയങ്ങളെയും തുറന്നതുപോലെ കൂടുതൽ തിരുവഴുത്തുകൾ കൂടുതൽ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് തുറന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം തമ്പുരൻ വിശാലമാക്കി തരണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പനയുള്ള വഴിയെ ഓടും ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബുദ്ധി തുറക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കും ദൈവം നമ്പരാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ പഴം തിന്നരുത് വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാൾ നിൻ്റെ നീ മരിക്കും എന്നാൽ സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങൾ ആ പഴം തിന്നണം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പഴം സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനത്താൽ തിന്നപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു പക്ഷേ അവർ നഗ്നരാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കണം സാത്താൻ ഒരിക്കുന്ന കണ്ണു തുറക്കുവാനോ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തുറക്കുവാനോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുവാനോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കുവാനോ ഇടയാകരുത് എന്ന് നാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആകയാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ അതിൻ്റേതായ യാഥാർത്ഥ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയാകിയാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു തിരുവഴുത്തുകൾ നേരെ ചൊവ്വയെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി സത്യവിശ്വാസത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിലും നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം നാം സത്യവിശ്വാസം മാറിപ്പോകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ധാരാളമുണ്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സത്യവഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്
വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളാണ് ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ ഞാൻ മുൻപ് കൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്കും കൂടെ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങളോട് അതാവൻ മരുഭൂമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടരുത് ഇതാ അറകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയും വരുത് ആകയാൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് വരും അപ്പോൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും വന്ന് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പുറകെ പോകുന്നവരും സത്യമാർഗം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോകും വിശുദ്ധമത്തായുടെ സ്വയം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പരീശന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടു വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആകാശത്തിന് ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പരീക്ഷ ചോദിച്ചു പരീക്ഷന്മാരും സാധുക്കരും ഒന്നു ചേർന്നാണ് വന്നത് കർത്താവ് ദിനത്തിനുമായിട്ട് പറയുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ ദോഷവും വ്യഭിചാരമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റടയാളവും വിശ്വാസക്ക് ആവശ്യമില്ല യോന മൂന്നുരാവും മൂന്ന് പകലും മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്നുരാവും മൂന്ന് പകലും കബറിനുള്ളിലായി തീരുകയും അതിനുശേഷം ഉദ്ധാരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ അടയാളത്തെക്കാൾ വലിയൊരു അടയാളം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടില്ല ആകയാൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളിലും കള്ളപ്രവാചന്മാരിലും ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നവർ അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പുറകെ പോയി തെറ്റിപ്പോകാനിടയായിത്തീരും ആകയാൽ അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പുറകെ പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് മിശ്രേമിൽ മോശ കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറി പങ്കും അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ആകയാൽ അടയാളങ്ങളിലോ അത്ഭുതങ്ങളിലോ അല്ല നമ്മുടെ ആശ്രയം ദോഷവും വ്യഭിചാരമുള്ള തലമുറയാണ് അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ കണ്ടു എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും കണ്ടു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക കാണാതെ വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം കാണാതെ വിശ്വസിക്കണം ഇബ്രാഹിലായനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസമെന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമെന്നാണല്ലോ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകയാൽ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ മറ്റൊരു കാരണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം ഇതാ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യമായിട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏതാത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളെന്ന് ശോധന ചെയ്യണം പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏതാത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിനുള്ളയെന്ന് ശോധനയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ കൽപ്പിച്ച മുക്കാട്ട് കഴിഞ്ഞു കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിക്കുവാനായി വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും ഓർത്തുകൊള്ളുവിനെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി ആകയാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോകും യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ വഴിതെറ്റാതിരിക്കുവാൻ നമ്മളവരെ സൂക്ഷിക്കണം ബിലവ് ഡു നോട്ട് ബിലീവ് എവരി സ്പിരിറ്റ് ബട്ട് ടെസ്റ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ടു സി വെദർ ദ ആർ ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ മെനി ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഹവ് ഗോൺ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ബിലവ് do not believe every spirit but test the spirits to see whether they are of god for many false prophets have gone out into the world tharalam kalla pravajanma logathilekku porappettittunde avare nam parishodhikkanam sadharana jeevithathil polum nammude ammamare pala parishodhanike sadharana karyangal vidheyapettum 
നല്ല മത്സ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഐസും അമോണിയും ഇട്ട് ഇടാത്ത മത്സ്യം പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മത്തി വാങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെകള പൊക്കി നോക്കും അത് പഴുത്തതാണോ എന്നറിയാൻ അവർക്ക് മത്തി പഴുത്തതാണോ മത്സ്യം പഴുത്തതാണോ ചീഞ്ഞതാണോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും അരി മേടിച്ചാൽ ഉണങ്ങിയാണോ എന്നറിയാൻ കുറിച്ചു നോക്കും അതുപോലെ ഒരു തേങ്ങ നാളികാരം എടുത്ത് വിളഞ്ഞതാണോന്നറിയാൻ കുലുക്കി നോക്കും അതുപോലെ ചക്ക ഇടുമ്പോൾ വിളഞ്ഞതാണെന്നറിയാൻ തുന്നിച്ചു നോക്കും അതുപോലെ പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു അവരെ ചട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിയതാണെന്നറിയാൻ കൊട്ടി നോക്കുമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ കൊട്ടി നോക്കും പക്ഷെ കൊട്ടുന്നവൾ പൊട്ടിയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിശേഷമില്ല ആകെ അൽപ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെകള പൊക്കി നോക്കാൻ അറിയാം അരി കുറിക്കുവാൻ അറിയാം ചക്ക തുന്നി നോക്കുവാൻ അറിയാം തേങ്ങ കുലുക്കുവാൻ അറിയാം ചട്ടി കൊട്ടുവാൻ അറിയാം ആകയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ച് വേദപുസ്തകമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അരിയത്തെത്തുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ സാത്താനിൽ നിന്നാണോ എന്നവരെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അക്കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കണം നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ നാം എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു കാരണം ക്രിസ്തുവിനെതിരെ വഴിപിഴച്ച പല സുവിശേഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള വഴിപിഴച്ച സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശു കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധനായ പൗലുശ്രീയായുടെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നാം പാടുന്ന ഗീതം അതാണല്ലോ അതിനകത്ത് ദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെതിരായി ഇങ്ങൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലും മാധൂതൻ താനേൽക്കും സഭയൻഷ അവൻ പലതരം ഉപദേശങ്ങളഹോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഉപദേശം തോ ടവസാനിപ്പിപ്പോൻ ധന്യൻ ഓർത്തഡോസഭയിൽ ആരാധനയിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരാമർശമില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധനയിൽ വേദപുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൗരസ്വ സഭ തന്നെയാണ് ഓർത്തഡോസ് സഭയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ട ഗീതം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പൗലു ശ്രീഹ ഗലാത്രിക്കത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപതുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു അത് വേറൊരു സുവിശേഷമെന്നല്ല ചിലർ നിങ്ങളെ കലക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മറിച്ചു കളവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നത്രേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തു നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ചവിക്കപ്പെട്ടവൻ ഞങ്ങൾ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു പോവുകയല്ല മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു അത് വേറൊരു സുവിശേഷമെന്നല്ല ചില നിങ്ങളെ കലക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മറിച്ചു കളവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിനെതിരായി പലരുടെയും സുവിശേഷമുണ്ട് വഴിപിഴച്ച സുവിശേഷങ്ങൾ സത്യദൈവം ഒന്നും അന്യദൈവങ്ങൾ അനേകരമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യസുവിശേഷം ഒന്നും അതിനെതിരായി അനേക സുവിശേഷങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിനൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ ഞങ്ങൾ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഇത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗലാത്തിലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പോലീസ് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഐ മസ്റ്റ് ഓൺ ഇഷ് ദാറ്റ് യു ആർ സോ ക്യുക്ലി ഡെസേർട്ടിംഗ് ഹിം ഹു കോൾ യു ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേണിംഗ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോസ്പൽ not that there is an other gospel but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to that which we preach to you let him be accursed 
as we have said before so now i say again if anyone is preaching to you a gospel contrary to that which you received let him be accursed vada parayunu not that there is an another gospel but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of christ avade yana nan orthodox vishwasam version anannu parayunade orthodox faith is the version of faith catholic faith is the deviation of faith protestant faith is the diversion of faith pentecostal and independent faith is the distortion and perversion of faith ennu parayunnade karyamane mattullavarde mattulla ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ മറിച്ചു കളയാനായി ദേ വാണ്ട് ടു പെർവേർട്ട് യു അതുകൊണ്ടാണ് വഴി പിഴച്ച സുവിശേഷം സത്യവിശ്വാസ നമ്മെ വഴി തെറ്റിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആകയാൽ പരിശ്ന പൗലോസ്വിയുടെ പ്രബോധനം നാം ഒരിക്കലും മറന്നു കളയരുത് അത് മറന്നു കളഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആകയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നാം വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നത് വീണ്ടും മറ്റൊരു കാരണം പരിശോധിച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുന്നത് മൂലമാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോനിടയാകുന്നത് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുന്നത് മൂലവും നാം വഴി പിഴച്ചു പോകുവാനിടയായിത്തീരും പരിശ്നായ പൗലു സ്ലിഹ തിമോത്തിയൂസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെയേറെ വിസ്തരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക മനുഷ്യ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വൻപ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷ്ണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദോഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ദൈവപ്രിയമല്ല ഭോഗപ്രിയം നോയമ്പ് നോക്കണ്ട എന്തുമെന്നും കഴിക്കാം വിലക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അവർക്കില്ല ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക വീടുകളിൽ നൂണു കടക്കുകയും പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും അധീനരായി എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രായപ്നം കഴിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഏതെന്ത് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സാത്താൻ ഹൗവായെ സ്വാധീനമാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടരും നാനാ മോഹങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുന്നു എന്നേസും എംബ്രേസും മോശയോട് എതിർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് സത്യത്തോടും പൗരോഹിത്വത്തോടും എതിർത്ത് നിന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവരും സത്യത്തോടും മറുത്തു നിൽക്കുന്നു ദുർബുദ്ധികളും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കൊലരുതാത്തവരും അത്രേ അവർ അധികം ഒഴുക്കിയില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധികേടെ എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവരുടെ ബുദ്ധികേടും വെളിപ്പെടും നീയോ എൻ്റെ ഉപദേശം നടപ്പ് ഉദ്ദേശം വിശ്വാസം ദീർഘക്ഷമ സ്നേഹം സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും അന്ത്യോക്കലും ഇക്യോനിലും ലുസ്രയിലും എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സഹിച്ചു അതെല്ലാറ്റിനും കർത്താവിനെ പിടിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ഈ സത്യം നാം ഗ്രഹിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചന സത്യം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും ഈ സത്യം നാം ഗ്രഹിക്കണം നാം പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് മുതിർന്നവരായി എവിടെയെങ്കിലും പോയി മുങ്ങി മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് സത്യം അറിയാൻ തുടങ്ങിയവരല്ല ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണം നാം ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകുവാനിടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അതേ അധ്യായം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്നും ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തു വേശുവിങ്കുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയിച്ചും പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ സത്യമാണിത് നീ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലക്ക് നിൽക്കുക ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസവും സത്യവചനവും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല 
നാം തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരരുത് നാം തെറ്റിപ്പോകുവാൻ മറ്റൊരു കാരണം ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് മൂലമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ കള്ളപ്രവാചന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് സുദീർഘമായി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ സദ്യയോടെ വായിക്കണം അതിലാദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ടാകും അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങൾ നുഴയിച്ച് തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീഘ്രനാശം വരുത്തും അവരുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികളെ പലരും അനുകരിക്കും അവർ നിമിത്ത സത്യമാർഗം ദുഷിക്കപ്പെടും അവർ ദ്രവ്യാ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ കൗശലവാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭവമാക്കും അവർക്ക് പൂർവ്വകാലം മുതൽ ന്യായവിധി താമസിയാതെ വരുന്നു അവരുടെ നാശം ഉറങ്ങുന്നുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ തൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട യൂദാസ് തൻ്റെ സ്വന്തം നാശം ആത്മഹത്യയിൽ കൂടെ പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഇവരും സ്വനാശം പ്രാപിക്കുന്നവരായിത്തീരും ആകയാൽ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായിത്തീരരുത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം മാറിപ്പോകുവാൻ ഒരു കാരണം വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ് ദിവ്യമായ കഷ്ടാനുഭവം എന്ന തിരുവചന സത്യം ഗ്രഹിക്കാത്തത് മൂലമാണ് സത്യവിശ്വാസിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് ദിവ്യ കഷ്ടാനുഭവം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് വര ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വര ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ക കഷ്ടതകൾ സഹിപ്പാനും പ്രാപ്തിത തങ്ക കഷ്ടതയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന ദിവ്യ കഷ്ടാനുഭവം നാം സഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആകയാൽ കഷ്ടതയോട് ചേർന്ന് ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് തരുന്ന വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമാണ് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നിലയങ്കി ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദൈവ സിംഹാസനം എന്ന് ആരാധിക്കുന്നു അവരെവിടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ത്രുമിയോനിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണത് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പോഴ്ചയും ഒരു നാളും മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്ന നല്ല ഉന്നതിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടവിടാതെ കരയേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായിത്തീരണമേ ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് എന്നേക്ക് സ്തുതിയും മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു നമ്മുടെ സഭയിൽ നമസ്കാരം എന്നുള്ള വാക്കാണ് നാം സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഉപരി നമസ്കാരമാണ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തനോട് മൂപ്പന്മാരല്ല മഹാപുരോധന ഒരുത്തനോട് വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ആർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വരുന്നവരെ വെള്ള നിലയങ്കി വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് യുക്തമായിരിക്കും പണ്ട് വെള്ള ചട്ടയും വെള്ള മുണ്ടും വെള്ള ഉടുപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നെല്ലാം മാറി പല നിറങ്ങൾ ചെറിയ പുള്ളി വലിയ പുള്ളി ചെറിയ കള്ളി വലിയ കള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആകയാൽ സത്യദൈവത്തെ നമസ്കരിപ്പാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവരെ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായി വരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും ബാഹ്യമായ വസ്ത്രം മാത്രം വെള്ളയായാൽ പോരാ അകം കൂടെ വെള്ളമായി വെള്ളയായിരിക്കണം മനസ്സ വഴ കർമ്മണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ത്രികർണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായും ശുദ്ധി നേടിയവരായിരിക്കണം അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് യജമാൻ അറിയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടൻ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി വെളു അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് കുഞ്ഞാടൻ രക്തത്തിൽ അങ്കി വെളുപ്പിച്ചവരാണ് രക്തത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ അങ്കി ചുമക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അങ്കി വെളുപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവേശിമിഷയുടെ തിരിച്ചരക്തങ്ങളാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കാളികളായി കൗതാശ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി ജീവിത വിശുദ്ധി നേടി ആ ജീവിത നിശുദ്ധി കൊണ്ട് 
പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് റൈറ്റിയസ്നെസ് ഈസ് ഒള്ളി ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ റൈറ്റിയസ്നെസ് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതാണ് നീതിയുടെ കിരീടം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുകയും അതുമൂലം നേരിടുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ ധീരതയോടെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്ന് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണം അസ്വസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം നിലനിൽക്കണമെന്നും നാനേ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം കഷ്ടതയുടെ മാർഗമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമുള്ളില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തു താൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോയത് ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെയാണ് കഷ്ടാനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവിന് പോലും കഷ്ടാനുഭവം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയെത്രയോ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടതകൾ നിർഭാഗ്യമാണെന്ന് സാത്താൻ നമ്മെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സത്ത വഴിയിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇടയായിത്തീരരുത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് എക്സോട്ടിങ് ദം ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ത്രൂ മെനി ട്രിബുലേഷൻസ് വി മസ്റ്റ് എൻ്റർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ സോൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് എക്സോട്ടിങ് ദം ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ത്രൂ മെനി ട്രിബുലേഷൻസ് വി മസ്റ്റ് എൻ്റർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് and courage in suffering these are the two marks of true believers vishwasathil sthiradayum kashtangal thiradayum steadfastness in faith and courage in suffering these are the true marks of the true believers nammal manasilakkanam alla devathe ariyumbol kashtangal maari pogiyalla kashtangal neridegaane cheyanade christian life is not passing over suffering but passing through suffering Christian life is not passing over suffering, but passing through suffering. Kashtadhe kadannu pogunna illa. Kristiya jeevitham kashtadhe iludhe kadannu pogunna dhaan kristiya jeevitham. Ennul la gairiyam. Urikilan naam marannu pogirudhe. Agiyal, kristiya jeevitham til aduttu verinna varukke kashtadha sunichayam aane. Deiva madhavay kashtapattu. Yeshu kustu kashtapattu. Paulus kashtapattu. Nammada karthayana munnodi aya yohanyan nabdhana. പീഡ പീഡിപ്പിക്കട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആകെയാൽ ഓർക്കണം കർത്താവിന് മുന്നോടിയായ യോഹന്നാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പൗലോസ് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിച്ചതുകൊണ്ട് പൗലോസിന് വേദനകളെ പ്രയാസങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു തനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം അത് മാറിക്കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറിക്കൊടുത്തില്ല സെയിൻ ബോൾ പ്രേ ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ദിസ് തോൺ മേ ബി ടേക്കൺ അവേ but the answer was my grace is sufficient for you mutti paattu moonu pravashyam prarthichittum tande jadathile mulle maatikittunnilla ende kripa nanakku madhi adu belahinu theenju varum enne karthavane padipikkunu paulusine jeevithathil mullaane deivam sammanikkunnade parishuddheyu maadavinte jeevithathil hrudayathil vaalaanu kittunnade vedanichondu venam ജീവിതം മുഴുവൻ നിന്റെ പ്രാണനിൽ കൂടി ഒരു വാൾ കടക്കും എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസിന് മുള്ളാണെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമാണ് ആ മുൾക്കിരീടം നമ്മൾ സഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മറുവശമാണ് സഹിഷ്ണത എൻ്റെ രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കർത്താവ് താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയിലേക്കും നടത്തുമാറാകട്ടെ മേ ദ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ടു ഹാർട്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദി പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മേ ദ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ടു ഹാർട്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദി പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയിലേക്കും നടത്തുമാറാകട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മറുവശമാണ് സഹിഷ്ണുത സഹനം നാം കുരിശു വരയ്ക്കണം കുരിശു ധരിക്കണം കുരിശു വഹിക്കണം കുരിശു സഹിക്കണം കുരിശു വരയ്ക്കുകയും കുരിശു ധരിക്കുകയും കുരിശു വഹിക്കുകയും 
കുരിശ് സഹിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ കർത്താവ് തനിയാണ് ഈ കുരിശ് വഹിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാനൂനിയ നമസ്കാരത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം പാടുന്നുണ്ട് അഖിലാണ്ടത്ത വഹിച്ചോനെ ഹന്ത വഹിച്ചു കുരിശുമരം പ്രാണപ്രദനാം പ്രാണമയൻ തനിയ രുചിച്ചു മരണത്തെ അതിരിൻ പിടികളിൽ അമരാത്തോ സൃഷ്ടിക്കൊക്കെയുമുളവറ്റോ കബറിലമർന്നു മരേത പുരേ മരുവിലോക മഹാവീരൻ കർത്താവ് സഹിച്ച കഷ്ടത നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓശാന സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രമിയോനിൽ നാം പ്രമിയോൻ സദറായിൽ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധവും രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവമേ സമാധാനത്താലേ വരിക പരിശുദ്ധവും രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവമേ സമാധാനത്താലേ വരിക കഷ്ടതയില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളാ നാം തെറ്റിപ്പോകാനിടയായിത്തീരും കഷ്ടതയില്ലെങ്കിൽ തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല ആകയാൽ തിരുവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനും കഷ്ടങ്ങൾക്കൂടെ തെറ്റിപ്പോകാതിരിപ്പാനും ഇത് നമുക്ക് തരും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തേഴ് എഴുപത്തൊന്ന് വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അറുപത്തേഴാം വാക്യം കഷ്ടതയിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ ഞാൻ പ്രമാണിക്കുന്നു കഷ്ടതയിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നു നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഷ്ടതയിലായതെനിക്ക് ഏറെ ഗുണം ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ദറ്റ് ഐ ഐ വാസ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ദറ്റ് ഐ മേ ലേൺ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ബിഫോർ ഐ വാസ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ഐ വെൻ ഡെസ്ട്രേ ആകയാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ദൈവം തമ്പരാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് കഷ്ടതാൻ സഫറിങ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് സഫറിങ് ഈസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കയ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും മലയാള സംസ്കാരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സദ്യയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയിൽ പ്രഥമൻ നമുക്ക് തരും പായസം അതിനോട് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ തരുന്നത് കയ്പുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ബിറ്റർ തിങ്സ് മേക്സ് ലൈഫ് ബെറ്റർ സോ ബിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ബിറ്റർ ബിറ്റർ ഈസ് ബെറ്റർ ബിറ്റർ തിങ്സ് മേക്സ് ലൈഫ് ബെറ്റർ സോ ബിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ബിറ്റർ ബിറ്റർ ഈസ് ബെറ്റർ മൂത്തവർ ചൊല്ലുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും നെല്ലിക്ക കഴിക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ മധുരിക്കും പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും ആ കയ്പാണ് രോഗശമനത്തിന് സഹായമാകുന്നത് ആകയാൽ പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിൽ നാശയോഗ്യരായ നമ്മൾ നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വഴി തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ആകയാൽ ദൈവജനത്തിന് തരുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് തീരാത്ത കഷ്ടതയും തോരാത്ത കണ്ണുനീരും തീരാത്ത കഷ്ടതയും തോരാത്ത കണ്ണുനീരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ഗോഡ് ഹാസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് യു ഗോഡ് ഹാസ് എൻ ലിസ്റ്റഡ് യു ഗോഡ് ഹാസ് എൻ ലിസ്റ്റഡ് യു ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് യു എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പഠനം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്നെയും സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഓഹരിയാണ് കഷ്ടത ആകയാൽ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കുവാനും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയായി സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കില്ല നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാം അതല്ലോ കാരണം എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് വിശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തു വിശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിരസിക്കുകയും മിശ്രയമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കുകയും മിശ്രയമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പുരാതന കാലത്തെ ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു
ചെങ്കോൽ സിംഹാസനം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിംഹാസനിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു ആകയാൽ വിശ്വാസത്താൽ മോശദാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബൈ ഫെയ്ത്ത് മോസസ് വെൻ ഹി വാസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് റിഫ്യൂസ് ടു ബി കോൾ ദ സൺ ഓഫ് ഫറോസ് ഡോട്ടർ ചൂസിങ് റാദർ ടു ഷെയർ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൻ ടു എൻജോയ് ദ ഫ്ലീറ്റിംഗ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സിൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് മോസസ് വെൻ ഹി വാസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് റിഫ്യൂസ് ടു ബി കോൾ ദ സൺ ഓഫ് ഫറോസ് ഡോട്ടർ ചൂസിങ് റാദർ ടു ഷെയർ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൻ ടു എൻജോയ് ദ ഫ്ലീറ്റ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സോൻ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ കൊട്ടാര സുഖം കൊട്ടാര ധനം കൊട്ടാര ധനം സുഖം സ്ഥാനം ധനം ഇത് ഈ മൂന്ന് മോഹങ്ങളാണ് സാത്താൻ തരുന്നത് പാഷൻസ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് പൊസഷൻസ് ലസ്റ്റ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രീഡ് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇത് മൂന്നും വലിച്ചെറിയുവാൻ മോശയ്ക്ക് സാധിച്ചു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ആശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആകയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുമ്പോൾ നാമം പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി തീരണം ചൂസിങ് റാദർ ടു ഷെയർ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദാൻ ടു എൻജോയ് ദ ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഫ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് സീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യ വിശ്വാസത്തിലും സത്യപാതയിലും പോകുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നിന്നുകളും പഴികളും സസന്തോഷം സഹിക്കണം സഹനമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ആകയാൽ നമ്മുടെ കർത്താഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം വിശുദ്ധ മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എൻ്റെ നാമനിമിത്തം മറ്റുള്ള നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും സകലവും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിപ്പിക്കും ഈ പ്രതിഫലമാണ് മോശം കണ്ടത് പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് പറവോൻ്റെ പുത്രിയോട് നാം ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എഴുതിയിൽ കത്തിക്കുന്ന നേർച്ചാഴ്ചയും മക്കൾക്ക് എൻട്രൻസ് പാസ്സാകാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ചൊറി മാറാൻ പനി മാറാൻ എന്തെന്നെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് വിഷയം ചോദിച്ചാലും ദൈവം തരുന്നത് കൃപ മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കൃപ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി കൃപ ചെയ്യണമേ നാഥാ കൃപ ചെയ്യണമേ വീണ്ടും ചൊല്ലും അലിവോടു കൃപ ചെയ്യുക നാഥാ ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ച വളരെ ദീർഘമായി നമ്മൾ ചൊല്ലും നീട്ടി ചൊല്ലും ഉണ്ടാകുൾ കൃപ പാപികളാം ഞങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ആകയാൽ സത്യവിശ്വാസൻ്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം ഞാൻ ട്രാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു പോകും ബി ഓൺ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രാക്ക് ഓർ യു വിൽ ബി ഇൻ ദി ആൻറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ ട്രാപ്പ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സൺഡെ സ്കൂളിൽ വിടാതെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പി വേദ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാതെയും പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാകുമ്പോൾ അവർ ആരാധനയ്ക്ക് ദൈർഘ്യം കൂടുന്നു മലയാളം അറിയത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് മറ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ ബോണഗെയിൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അവിടെ എല്ലാം പോകുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ പരം ഓർത്തഡോക്സ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മംഗലാപുരം നൂറ് കുട്ടികൾ പോലും പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട മാതാപിതാക്കളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോഴേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലോ തൃശ്ശൂർ പി സി തോമസിൻ്റെ അവിടോ ഒക്കെ വിടും കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലോ ഷൈലിലോ എവിടെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരും അവർക്
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടുകട എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഇത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തട്ടുകടയിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അനുഭവമല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വളരെ നേരെ സമയം അവിടെ ചിലവഴിക്കണം വളരെ പണം ചിലവഴിക്കണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കണം ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ലൈക്ക് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ആയി തീരുന്നത് കരിക്കട്ടയാണെങ്കിലും കരിക്കട്ട വളരെ വളരെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ചൂ സമ്മർദ്ദവും ചൂടുമേറ്റ് അത് വെളിയിൽ വരുന്നു അതുപോലെ വളരെയേറെ കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നിന്നകളും പഴികളും സഹിച്ച് സത്യവിശ്വാസ സ്ഥിരമായി നിന്ന് കഷ്ടങ്ങളിൽ ധീരതയോടെ എന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഡയമണ്ട് പോലെ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നവരാണ് ഓർത്തഡോ സത്യവിശ്വാസികൾ അവരാണ് സഹതന്മാർ അവരാണ് പരിശുദ്ധന്മാർ അവർ ഭൗതികമായ ജീവിതം നയിച്ചവരല്ലായിരുന്നു ലോകം ദാദസഹോദരർജാതിയതും തറവാടും ആകയുപേക്ഷി ചേശുവിനായി മരണം സ്നേഹിച്ച സഹദേന്മാര സദാ കാലം സ്മരണം ചെയ്വതു നന്നേറ്റം ഭൗതികമായ പ്രതിഫലമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാ നാം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉടുക്കുവാനും ഉണ്ണുവാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴാണ് നല്ലവരെയും ദുഷ്ടന്മാരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും നല്ലവരെ വലത് വിശ്വ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവര് ലോകസ്ഥാപനമെന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുകയിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്നു കണ്ടു ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒടിപ്പിച്ചു ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തതാകുന്നു ആകയാൽ ജീവിത വിശുദ്ധി സൽഗുണപൂർണത മനസ്സലിവ് മാനസാന്തരം ഇവയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തെ മഹത്വത്തിനെ നാം പങ്കാളികളാക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലുന്നതിന് കുർബാന പരസ്യമായി ആരംഭിക്ക തൊട്ട് മുൻപേ നാം ചൊല്ലുന്നതാണല്ലോ നിന്റെ മഹത്വമുദീക്കും നിൽക്കണം അവർ വല ഭാഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്തവർ സാത്താൻ്റെ പിന്നാലെ പോകും നമ്മുടെ കർത്താവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു കർത്താവ് നിനക്കൊരിക്കലും അത് സംഭവിക്കരുത് ഉടനെ കർത്താവ് പത്രോസിനെ വിളിക്കുന്നു സാത്താനെ നീ എന്നെ വിട്ടുപോ സാത്താനെ കഷ്ടം ആവശ്യമില്ല എന്നും കഷ്ടം മാറ്റിത്തരാമെന്നും പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ സാത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കഷ്ടം ആവശ്യമില്ല എന്നും കഷ്ടം മാറ്റിത്തരാമെന്നുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളല്ല അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുള്ളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പുരയിടത്തിന് മുള്ളുകൾ മുള്ളുവേലിയിടുന്ന സംരക്ഷണത്തിനാണ് മുള്ളം പന്നിക്ക് മുള്ള് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് റോസാ ചെടിക്ക് മുള്ള് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് ആകയാൽ റോസാ ചെടിയുടെ മുഴുവൻ മുള്ളുകളാണ് ആ മുള്ളുകൾ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായതുപോലെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുള്ളുകളും കുരിശുകളും ധാരാളം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോർക്കണം ആകയാൽ സത്യവിശ്വാസം നിലനിൽക്കണം തിരുവചന സത്യം ഗ്രഹിക്കണം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുവാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടയാകരുത് ചുരുക്കമായ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും തിരുവചന സത്യം നാം മാറിപ്പോകുന്നു ഒന്നേ നിങ്ങൾ ദൈവശക്തിയെയും തിരുവചനത്തെയും അറിയായതുകൊണ്ട് രണ്ട് കള്ള ക്രിസ്തുക്കളിലും കള്ള പ്രവാചനിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് അവർ കാട്ടുന്ന അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നാല് കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള വഴിവിഴച്ച മറ്റു പല സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കും മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിച്ചു കളയുന്നവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുന്നത് മൂലം ഏഴ് ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് എട്ട് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് മൂലം ഒൻപത് വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ് ദിവ്യ കഷ്ടാനുഭവം എന്ന തിരുവചന സത്യം ഗ്രഹിക്കാത്തതിലൂടെ പത്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയും ക്രിസ്തുവിന് നിന്നയും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന് മൂലം ആകയാൽ ഈ വിധമായ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിച്ച് 
സത്യ വിശ്വാസ നിലനിന്നേ ഘട്ടങ്ങൾ ധീരതയോടെ മുന്നേറി ദൈവരാജ്യ ചെന്ന് ചേർന്ന് വിശുദ്ധന്മാരോട് ശുദ്ധിയോടും ചേർന്ന് മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം തമ്പര നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പഠനം അതിന് സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം ധന്യരായി തീർന്നു ഈ വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ മഹത്വത്തിന് പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ പൂർവികരായ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ബലഹീനായി നമുക്കും ഇടയായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ